这样睡了。睡了，有什么话说吧。有什么不好说的呢？不就是他回来了吗？是你儿子看见了回来告诉我，我才让志龙去的。你要不说，我睡觉去了。娘。我想求您帮我个事儿。你用不着先把“孝”字摆在前头，再吓着我。这个家是你做主，有什么求不求的呀？那那那我就说了，我我想把志连休了。求您，求您答应我，我我要把志连休。男子汉大丈夫，敢做敢当，看着我，你看着我的眼睛，看着我。孝顺娘，没没有，那是你去了大上海那个花花世界，你觉得这脸懂了啊？出去给你丢人？没有，没有，不是娘。为什么？为什么要修这脸？是给您出了难题了、啊，我也恨不得我抽自己嘴巴子。可是现在，不管我怎么做，你等一下两小时，我总得对不起。志莲小姐，我知道我该这么做，可我也不想瞒你，这么多。心里一直装的是董志喜吗？当年我岳父就是要把知霞许了，后来阴差阳错我才去了这里。现在知霞，您您知道吗？他是总统。我欠他的，他救了我三次，救我三条命啊！娘，答应我。明白了，娘全听明白了。你
是想留下董之霞，让我直连走了，是吗？那我问你，之莲是谁？啊？他逃婚，之莲得顶着。他现在回来了，之莲就得走人，对吗？啊？之莲是没救过你的命，但是你别忘了，之莲给你生了儿子，给咱老周家留了后。娘，您要是不好说，我去跟之莲说。你去说，你说什么？啊？你怎么说？你想让他上哪儿？让他跟他娘到尼姑庵里去敲墓园，是不是？娘，我。就算我求您好吗，娘？娘，就算我求您好吗，娘？我已经想好了，这件事儿就这么定。你是不是？非娶董之霞不可。好，不管什么样的媳妇儿。就去东福园，替娘定一个最大的茶间。娘要请董之霞吃饭。还是不去了吧。你姐姐大老远都回来了，娘为她接风洗尘。你不去算怎么回事啊？娘，我是怕有我在，你跟阿良说话会不方便。你是我们周家的儿媳妇，咱们是一家人。再说，你跟董之霞是姐妹俩。什么不方便的？我倒是觉得，就算有什么事儿，咱们也当面锣对面鼓的讲清楚了为好。放心吧，有娘呢。你镯子戴了吗？娘，我一直都戴着。伯母，让您破费了，为我接风洗尘。这第一杯酒，我敬你。
破费嘛，是破费了点儿。这东福园啊，几十年了，就是咱这城里最好的一家馆子。我从来没来过，这也是我平生头一遭啊。不过我不心疼，我得跟你说说，我为什么要在这儿请你。我们周家虽然是穷人家，可是这礼数啊，也是讲。董如海，董老爷，就是你爹，是我们家的大恩人。要是没有他呢，我们家阿良也不会有今天，我们董家的日子，今天也不会过成这样。所以啊，董家的大小姐回来了，我总得尽尽我的礼数吧。哎，以后欢迎你常回来，哈。只要你回来，我就在这东福园请你。谢谢伯母，我先干为敬。不客气。就剩我这一个老太婆了吧，阿良啊，你能不能等娘把话说完了再说呀？不然，你要是说出什么来，娘不答应，那不就显得娘太不近情？当年我和董老爷，本应该娶的是董家的大小姐。老天弄人呐！今天是董家的二小姐之莲，成了我周家的儿媳妇。我今天不想说，这么多年之莲是如何孝敬长辈、勤俭持家的。我也不想说，之莲生了剑勇，给周家留了后。我只想说，阿良啊，在成亲之前，娘跟你说过什么？你还记得吗？那你总该记得这个镯子吧？娘给你这个镯子的时候，跟你说过什么？你没忘吧？娘说过。这个镯子戴在谁的手上，谁就是我周家的媳妇儿。这是我周家祖上的规矩，谁也改不了。现在这个镯子戴在董之莲的手上，她就是我周家的儿媳妇儿。过去是，现在也是，将来还是。恐怕董老爷在世，也会同意我这个想法。哎呀，这坏了祖上规矩的事儿，之霞呀，你说是不是该遭天打五雷轰啊
话说完了。阿良啊，刚才你不是说你喝了酒有心里话要说吗？说吧，这都不是外人。说吧。都在脸上。我爹要是活着，也会跟您说的一模一样。现在就停在石榴铺码头，你要不要去看看？我不但要看，我还要坐呢。等航线开通了，我第一个坐你开的船回家。好，请进，请进，请进，请。秦先生，请。对，哎，你怎么还叫秦先生嘛？叫秦经理。不错，对，秦经理。从今天开始，秦先生就是四名商轮船公司的总经理。哎，行，周老板，这总经理我是绝对不能。哎，这怎么了？你看，我就是个开船的，摆弄机器是我的老本行，做个船长已经是勉勉强强的了
，收一千到一万。这个总经理我是绝对不能做。你你你，你比如说我，我就一苦力出身，啊，外号三百六，钱装染料，电厂自来熟，我什么没干过呀。我是没有你那摆弄机器的手艺，要不是总经理我就干了。大梁哥，我是不能跟你比呀、啊。那你那你看着办，你要实在不想干，那我我还是请洋人去干。啊，哎，别别别别，大梁，你要是请洋人的话，总经理还是由我来做。哎，这这都对了吧？咱们不是说好了吗？开四零三零三公司就是为了不受洋人的气。对，总经理啊，你是不知道啊。这个月我哥他是吃不好饭睡不好觉，天天让我给他读报，不是问欧罗巴打不打仗，就是问上海的天气如何，有没有风浪。我就劝他，让他把这心放肚子里。我就说，这是艘铁甲船，无论再大的风浪，只要有秦师傅您的技术，肯定能顺顺利利的开到上海去。你哥我不是财迷吗？为买这两艘船啊，我好不容易从三家银行贷的款，没有那些洋人买办，鸡蛋里挑骨头，没少找茬。害得我多投了一成的利息，你以为那海上飘的是船呐、啊？那飘的是我的银子啊！现在好了，从今天开始我就可以睡个安稳觉了。哎，就凭你这个脾气啊，今天晚上恐怕也睡不好觉。你想想，从上海到宁波这条航线，一直都是由泰和、大昌、花旗三家洋轮公司全权掌控的。我们要想进入，第一，轮船少。第二，资金少，新入行受欺负不说，这三大公司啊，肯定坐不住。他们再捣点乱，使点坏。阿良，你别怪我乌鸦嘴啊！我看到时候啊，不是轮船一响，黄金万两，而是损失万两啊！做买卖，那钱不是风刮来的，是拼出来的。上海到宁波这条航线，我也只是小事身手。两年之内，四明山轮船公司向北要开通到天津的航线，向南。要直下广州，这要是买卖做大了，两艘船就不够了。金经理，你看能不能这样啊？咱们暂时先买几艘旧船，旧船成本低呀、啊。呃，如果加强保养和维护，那也一样用。啊，如果非得等到挣了钱再去买新船，那得等猴年马月。这倒是个好主意啊！我已经谈过两家洋行，他们答应给我四条。这四条船的价钱加起来，也没有您从普斯茅斯拉回那一艘船的价钱多，值吧？值，绝对值啊！您不要笑话我，要真的有一天做大了，那我也要像郑和一样坐着自己的船，下西洋。不得我大成银行今天这么热闹，原来是贵客临门了。坐，董老板，今天你怎么有闲情逸致啊？哎呀，这真是三十年河东，三十年河西啊！你范先生用不了那么长时间，就十年，一眨眼你就成了这大成银行的老板了。我说这话你别不爱听啊，我怎么想怎么觉得。你当年替孙大人挡了一枪的时候，是连这后三十年都想清楚、算明白了。你看，这共和一来，孙大人在北京人头落地，他在上海的万贯家财就都归了你了。你这可真是深谋远虑，彼此彼此。你大哥宋进贤不也在上海被革命党乱枪打死了？他放在古迹有多少银子？你能跟我交个底儿吗？那些银子，不也姓了董了吗？那我也比不了你啊。你范先生是一步登天。你看现在上海滩，这洋人谁都看不上，但一提大成银行，一提你范老板，一个个都低眉顺眼的。你现在这威风，当年你大哥孙一元恐怕也是望尘莫及吧。我是托董老板的福。记得当初你说，两个宁波人风云上海滩，几年后也许就剩下我们俩。哎
，哎，还真被你言中。当官如何呀？顶戴花翎又如何？到什么时候，有银子腰板就硬。我现在穷的就剩下银子，我跟人说话都是用银子，痛快。董老板，我这是受您的启发，在您的栽培下才有今天。要按你这么说。那你还是青出于蓝而胜于蓝了，可以这么说。董老板，您请。范先生，我还真是仔细研究了你这个偏门绝学，我是费尽思量，想了又想，想明白了。说到底，你这也是买卖。你看，这攀附一个高官得花多少银两？啊，你搞定一个女人，上一次床就够了。这上一次床就占了江山，这夺了家产，有了娇妻，捎带着还捡一胖儿子。范先生，你是福禄寿喜，样样都齐啊！你瞧不起我这只碗？哪里哪里，我是想说呀、啊，我想吃这口软饭，我还吃不了呢。那我教你啊，吃软饭跟杀人一样，只要狠心下得了手就行。跟你开个玩笑，你何必当真呢？这不是玩笑，这是事实。全上海滩都知道，我范小安是吃软饭的，但我不觉得重要。人是我的不重要，钱是我的就行。以后有这买卖，我还做。失言了，失言了，啊！改天，改天我登门赔罪。你先带我向江红夫人问好。她好着呢，又给我生了一个大胖小子。那就好。范先生，我是无事不登三宝殿。今天到你这儿来是想跟你谈桩买卖。什么事儿啊？神神秘秘的，嫂子想见我，到供物台听听戏不就行了吗？你以为谁都跟你一样，就愿意听戏？女人不听戏干嘛呀？住这么大宅子，听听戏，时髦点儿，去电影院看看电影，有空去百货公司买件衣裳，这日子多充实啊！行啊，从明天开始我也这样。哟，你可不行，没了你供物台，这账我算不过来。对对对，在你眼里啊，别人的老婆。是女人，就我不是。这话说的不对，我多疼你啊，是不是，凤儿？快点！哎，来了。哎，老宋啊，四婶儿，身子骨还好吧？我您的福我还好。哎呦，那就好，那就好。我给您请夫人去。好，好，好，去吧。凤儿，出了出门，阿姨，你们来了。嗯，打球去啊？对，我约了同学去打球。你小子，一见着我就跑。让你小子学点戏，怎么就这么难呢？多少人想拜我为师，我都不收他们。行了你，你拉我干什么呀？拉我也是这话。这小子长得眉清目秀，不学唱戏呀、啊，可惜了。楚六叔，我学习紧张，没工夫学唱戏。听我说瞎话，有功夫打球，没工夫唱戏。赶紧走，赶紧走，要不然啊，他非得教你唱上两出，这球是打不成了。哎，小子，出柳，先走了，还来得及。出柳，哟，嫂子来了。行了，出柳，别逮着一个是一个，看谁都像是唱戏的料，是不是啊，凤儿？凤儿叫姑姑好。姑姑好。哎，来坐。
我这眼睛啊，看别的不行。谁是唱戏的料啊？一把准。见有这孩子呀。黄秋良，今儿你再提唱戏的事儿，我跟你急啊。好好好，今儿不说唱戏的事儿。嫂子，你找我有什么事儿啊？真是不好意思，这件事情我都不知道该怎么开口。有什么不好意思？说吧。我想找你借钱。借钱？客运航线一直是洋人的天下，由泰和、大昌、花旗三家公司垄断着。你怎么想起开客运轮船公司来了？就是这三家公司找的我，因为现在有别人要挤进来。这洋人想，与其让别人挤进来干，不如让我虎进来做。啊，当然了，也有条件，就是他们要。他们要是入了股，我们还有钱赚吗？这还真不是一个赚钱的事儿，这一步势在必行。你想想，这些年这南线、北线的货运，咱们俩挣了多少钱？这客运也是块肥肉，咱们不吃就让别人调走了。那你为什么偏选上海到宁波这条航线？啊，这不是因为咱们都是宁波人吗？这也算是为桑子做了件好事儿。董老板，你就这点我不喜欢。说话绕来绕去的，申报上都登了，不就是成立了一个四明山轮船公司吗？你的矛头是周汉良，不是我的矛头，是我们两个人的矛头。风云上海滩，两个宁波人。你不希望第三个宁波人出现吗？你看看这些年啊，就那周汉良用当年水泡货挣那几十万两银子，是横扫半个上海滩，开工厂办实业，现在要办航运。我敢说，他今天占了宁波这条客运，明天就敢抢咱们南线、北线的货运。你要真等他打上门来，再跟他谈判。那可是一个连洋人拿枪顶着脑袋都不含糊的主，你真到了谈判桌上，他是一分钱都不会让你。说白了，就因为对方是周汉良，洋人才找咱们。法国人都是叛徒，举着枪当本事。当年要是一枪把他打死了，不就没这事儿了？话又说回来了，董老板，你觉得我们趟这趟浑水有意思吗？范先生。你曾经是他的义兄弟，你了解他。我现在名义上也还是他的大舅哥，跟他斗了这么多年了，我也了解他。经验告诉我们，对于那周汉良，咱们是一步都不能放。他要做大了，那咱们三个可就不是三国了。他就是那曹操，他心里想的是先灭了主，再灭吴。到那时候什么都晚了。这可真不是我希望的结果。我想，范先生，你也不希望吧。这就对了，范先生。等等，啊，董老板，我还没把话说完呢。第一，由你出面和周汉良打这一仗，我不露脸。第二，这一仗怎么打，我说了算。这是我加入的条件，否则免谈。你是想做生意，又买块地是吧？对，那太没必要了。阿良哥是什么人，什么身价？你要多少钱他没有啊？你去做生意，别人怎么看阿良哥，人家会说闲话的。哎呀，我说了，不怕你们笑话。其实这几年，阿良就很少往家里拿钱，不管什么时候啊，他都说钱不够用。他
他那个人，你们知道，心大，有十块钱就想做一百块钱的事情。我理解，男人要做大事，就很少顾家。你们可能都不相信啊，除了买这个房子，家里边吃的、用的，包括给下人的工钱，我要是不反复催着。他都能把这件事情给忘了。对对对，阿良哥啊，他就是这样的人，光想着兄弟，想着生意。志莲姐，以后有这事儿啊，就别找阿良哥，找初柳不就完了？是啊，嫂子，直接找我不就完了吗？吃喝才花多少钱呢？哎呀，那嫂子哪好意思啊？您真是见外了，嫂子。再说了，我有个考虑啊。我们说这做生意。风险就越大。你看看这上海滩，这些年发生多少这样的事情啊！去年呢，身价还几百万，这到了今年，就欠一屁股债跳黄浦江了。就说我们家，那么大的横铜钱庄，说垮，不也就垮了吗？你可别这么说呀，我听着害怕呀。阿良哥可不是这样的人。我当然希望他不会，可是，也不能不防。其实啊，我我也不是真想做生意，我就是想，你说人不管到什么时候，那总得过日子啊。你说万一哪天，万一哪天倒了霉回到家，那总得有饭吃，总得有衣穿呀、啊。我手里边想有些钱，就是为了以防万一嘛。哎呀，你好好听听，好好的向嫂子学习。这叫人无远虑，必有近忧啊！行了，志莲姐，你说吧，需要多少钱？嫂子，需要多少钱？三十万。啊，这些年啊，我也攒了一些积蓄，现在差十万。差十万，没呀？行，行，没问题，嫂子。这十万块钱，算你跟梅亚的股本啊，就是说啊，呃。这块地以后升值了，我要是把它卖了，三分之一的钱给你们，那怎么行？志莲姐，那我这不是借钱，我成封高利贷的了。嫂子，这样吧，以后啊，你要是富裕了，那十万块钱就还给我们；要是赔了，没呀，就当没这事儿，就当没这事儿。那可不行，一定得还。嫂子，先谢谢你们了。啊，还有，这件事情，你们。要替我保密、啊，我懂，我懂。梅雅，这事儿可别跟阿良哥说，记住没有？你不说就行了。志莲姐，明天我就把钱给你送过来。干嘛，敏儿啊？今儿晚上就送过来。行，听你的。嗯、嫂子，你别这么看我，看到我都不好意思了。初柳啊。哎。我算是看出来了，在你们家肯定是梅亚做主。不对，嫂子，这个主啊，还是由我来做。就是我家里有多少钱啊，我还真不清楚。梅亚，咱家有多少钱呢？你什么意思呀？我是短你吃了，还是短你穿了？你管多少钱呢？范儿，咱家有多少钱？不知道。有两个不好的消息。第一，我去联系了恒生、汇丰、摩根等几家银行，他们的口径一致，拒绝给咱们贷款，说如果要放贷的话，利率要重算，而且要咱们拿出更多的不动产和实物做抵押。他们说咱们隆记的贷款太多，风险太大。有什么风险？咱们隆记哪家工厂事业不再挣钱？下个月。咱们购买两艘新船的首笔贷款就到期了，咱们有六十万要还。那笔款子我不是事先让你已经安排了吗？可关键是，咱们又签下了购买四艘旧船的合同，这个月就要交付，投币款也得一百一十万。咱们隆记现在可以调动的资金有多少？我准备了九十万
，还有八十万的缺口。还有一坏消息啊，卖给咱们旧城的两家央行给隆起发了函，说是合同要重新谈。你看看哥。他要求咱们把船款一次性付清，一手交钱一手交船，也就是说，不按照原来合同办事儿，分两次付清款。要咱们一次把两百二十万都付了，这样里外里加起来，咱们就得准备两百九十万。无缘无故的不回宾馆，是不是有人要跟咱们抢那四条船？而且出了更高的价钱。谁？董志豪。